The Secret of My Success med Michael J. Fox är en av de viktigaste 80-talsfilmerna för mig. Skivan är inte den bästa, titelspåret är rätt töntigt och Pat Bernhardt visar sig inte från sin bästa sida. Men filmen betyder så oerhört mycket för mig, så skivan är ändå viktig. Filmen innehöll förresten några riktigt bra låtar som till exempel Oh Yeah med Yellow och Walking on Sunshine med Katrina and the Waves, men de låtarna är inte med på soundtracket. När det gäller Rocky 4 från 1985 så är filmen inte den allra bästa men musiken är otroligt bra. Inte minst sticker Survivors låtar Burning Heart och Eye of the Tiger ut. Dirty Dancing är en riktigt bra film med ett bra soundtrack. Givetvis Bill Medley och Jennifer Warnes det starkaste kortet på skivan men resten är också bra. Jag uppskattar verkligen att man valt att använda sig av klassisk popmusik som till exempel Hey Baby med Bruce Channel. Det som får Days of Thunder att sticka ut är en enda låt. Visst är det starka namn som har bidragit till det här soundtracket som till exempel John Waite, Tina Turner, Chicago, Elton John, Guns N' Roses och Joan Jett. Men Last Note of Freedom med David Coverdale är den enda låt som verkligen sticker ut. Jag äger singen och jag spelar hellre den eftersom skivan i övrigt är ganska klen. Men Show Me Heaven med Maria McKee är ett möjligt undantag. Snuten i Hollywood är en episk film med ett fenomenalt soundtrack, inte minst titelspåret av Harold Faltermeyer och The Heat Is On med Glenn Frey och Neutron Dance med Pointer Sisters. Den här skivan den är ett måste. Top Gun är givetvis en av 80-talets viktigaste ungdomsfilmer. Förutom titelspåret som skrevs av bland annat Faltermeyer och framfördes av Billy Idols gitarrist Stevie Stevens är skivan fullproppad med episka hits som till exempel Miami Sound Machine, Cheap Trick och Kenny Loggins. Slutligen har vi More Dirty Dancing som helt enkelt bjuder på mer av 60-talslåtarna från filmen Dirty Dancing. Ett givet köp för den som uppskattar filmen.